அனைவருக்கும் வணக்கம் நமஸ்தே நமஸ்காரம் யூ ஆர் லிசனிங் டு சென்னை லைவ் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் அண்ட் திக்ஸ் இஸ் ஏஜ் ப்ரொஃபஸர் த மென்தலி ஸோ த்ரீ ஸ்டாபிக் அபவுட் சூப்பர் ஸ்டேஷன் மூட நம்பிக்கை சரி இது வந்து நான் இன்றைக்கி கிளாரிட்டியாக சில விஷயம் சில உண்மைகள் இது சயின்ஸாக மித்த இதோட காரணங்கள் என்ன எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு மாதிரிக்கு வந்து சில விஷயத்த உங்களுக்கு கிளியர் பண்ண போகிறேன் முன்னோர்கள் என் சிஸ்டர் அப்போ சொன்ன விஷயம் அப்போ உள்ள சுச்சுவேஷனில் சொன்ன விஷயங்க இதில் ரெண்டு வகை பிரியும் சுப்பர்ஸ்டேஷனில் ரெண்டு வகை குட் லக் பேட் லக் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து அதிகமான சின்ன சின்ன மைனர் ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நடக்கும் போது வி நீட் காரணம் ஓகே வி நீட் சம் ரீசன் ஸோ அந்த படி தான் வந்து சூப்பர் ஸ்டேஷன் மேலே நம்ம போடுவோம் அதே சமயம் நம்மளுக்கு நல்ல விஷயம் நடந்தாலும் அதுவும் சூப்பர் ஸ்டேஷன் மேலே தான் போடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து பெரியவங்க சொல்லிட்டாங்க அதை ஜஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு சில ஜெனரேஷன் இப்போ இருக்கீங்க இருந்தாலும் சில பேர் வந்து அதை ஒட்டி நோண்டி அது என்ன விஷயம் எப்படி லாஜிக்கே இல்லை ப்ராக்டிக்கலாக பேசுங்கன்னு சொல்கிற டைப் பீப்புளும் இருக்கீங்க ஸோ இதில் வந்து எந்த டைப் நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க எது நீங்கள் புரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க இது தான் இன்றைக்குள்ள மேட்டருங்க ஸோ சூப்பர் ஸ்டேஷன் பற்றி பேசணும்னா ஒரு சிம்பிளான விஷயங்க நான் சில சில எக்ஸாம்பிள் அதாவது நம்ம சின்ன லைஃப்போட இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நம்ம கொஸ்டின் பாக்ஸ் வந்து போட்டிருந்தோம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சூப்பர் ஸ்டேஷன் பற்றி நீங்கள் பேசுங்கன்னு சொன்னப்போ உங்கள் கேள்விகள்லாம் நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஸோ அதுக்கான பதிலும் இன்றைக்கி இந்த ப்ரோக்ராம் மூலிமா நம்ம சொல்ல போகிறோங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்லணும்னா பிளாக் கேட்ஸ் கருப்பு புனை வந்து நம்ம எங்கேயாவது வெளியே போகும்போது நம்மள க்ராஸ் பண்ணிச்சுன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு தப்பான விஷயம் நடக்க போகுது நம்ம போகிற காரியம் தடங்களாக போகுது பேட் லாக் இது தான் நம்ம நினைப்போம் பாவங்க அந்த பூனை என்ன பண்ணிச்சு அதுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அது க்ராஸ் பண்ணியிருக்கு அந்த டைம் அதுவும் கூட வந்து இதுலேயே ஒன்றொரு குழப்படி இருக்குது லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு கொரோ க்ராஸ் பண்ணினா அது குட் லாக்கு ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் போனால் அது பேட் லாக் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயமும் அந்த பூனை மேலே பழிப்படும் அதாவது வந்து என்னோடய ரிசர்ச் படி வந்து ஆதி காலத்தில் வந்து இந்த விச்சர்ஸ்லாம் இருக்காங்கள இவங்களோட கம்பெனினால் வந்து பூனையை தான் வச்சுருப்பாங்க அதுவும் கருப்பு கலர் பூனையை தான் வச்சுருப்பாங்க பிளாக் கலர் கேர் ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஊர் மக்கள்லாம் வந்து அந்த பூனை ஒரு ஏழு வருடம் காலிச்சு டீமன் ஆயிரணும் ஒரு பிலீவ் ஸோ அதனாலேயே அந்த கருப்பு பூனையை எல்லாமே வெறுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிஜமாக பார்க்க போனால் அங்கே லாஜிக்காக ப்ராக்டிக்கல் இதே வந்து இப்போ இந்த ஷோ கேட்டுருக்குறவங்க நீங்கள் வெளியே போகும்போது உங்களை பூனை க்ராஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கலாம் ஏன் அது யாரும் ஷேர் பண்ண மாட்டேங்க தப்பாக நடந்தால் தான் அந்த பூனை மேலே பழிப்போம் ஸோ இதுவும் ஒரு தெளிவான விளக்கங்கள் கிடைக்காதனால வந்து நம்மளோட பிலீஃப் இப்பயுமே நான் சொல்கிறேன் எவ்ரி திங் நம்ம மைண்டில் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த கருப்பு பூனை மேலே பழி போகிறத விட்டுட்டு பூனை க்ராஸ் பண்ணாலும் க்ராஸ் பண்ணாட்டியோ அது அதோட விருப்பங்க உங்களோட மைண்ட் செட் வந்து எவ்ரி திங் ஒன் பி குட் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இது ஒரு கிளாரிட்டி பண்ணுறேன் ஐநூறு கேள்வி என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த போஸ் மேன் இவங்கெல்லாம் வந்து போஸ் மேல் இதெல்லாம் வந்து டெலிவர் பண்ணும்போது க்ராஸ் யோ ஃபிங்கர் அண்ட் மேக் அ விஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு வந்து என்ன ஒரு விளக்கம் நான் கொடுக்க விரும்புனா நார்மலாக வந்து நம்ம வந்து என்ன தான் கடவுள் வந்து கும்பிடாலும் மெசேஞ்சர் தான் அவங்க மூலிமா தான் நிறைய விஷயம் நடக்கும்னு எல்லாம் பிலீஃப் பண்ணுவாங்க ஸோ போஸ் மேனுக்கு இன்னொரு வேர்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெசேஞ்சர்ஸ் தி சென்டிங் மெசேஜ் தி கிவிங் மெசேஜ் ஸோ அதனால் க்ராஸ் ஃபிங்கர் பண்ணும்போது அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஆதி காலத்தில் இப்போ இருக்கிற மாதிரி செல்ஃபோன்லாம் இல்லை ஸோ ஆதி காலத்தில் வந்து நல்ல விஷயத்த கொண்டு வரணும் அதாவது தந்தி நல்ல தந்தி வரணும் ஸோ தப்பான விஷயம் வந்துடக்கூடாது தப்பான விஷயம் கேட்டுறக்கூடாதுனால எப்பயுமே விஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது அந்த கேட்டகரியில் வரும் இப்போயும் உங்களுக்கு புரியுதாங்க ரெண்டு விஷயத்த நான் ஷேர் பண்ணேன் இதில் இருக்கிற ரெண்டு கேரக்டரையும் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நெஜம் இன்னும் வந்து டீப் டீப்பாக வந்து சில விஷயம் சொல்கிறேன் இரவில் வந்து நெகம் வெட்டக்கூடாது நெகில் கட் பண்ணக்கூடாது சொல்லுவாங்க ஏன் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி லைட்ஸு டிசைன் டிசைன் லைட்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம வீடே வெளிச்சமாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் விளக்குங்க ஸோ விளக்கு தான் எலக்ட்ரிசிட்டியோட பற்றாக்குறையினால விளக்கு இருக்கிறதுனால இந்த நெகம் வெட்டும் போது அவங்கள ஏர்ட் பண்ணிக்குவாங்க காயம் இருட்டில் வந்து வெட்டும் போது ஏதாவது கொஞ்சம் ரோங்காக வெட்டிடுவாங்கன்னு சொல்கிறதுனால ராத்திரி நெகத்தை வெட்டாதீங்கன்னா அப்போ சொன்னாங்க அது வந்து அப்படியே போக 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 நீங்கள் நெகத்தை வெட்டினீங்கன்னா உங்
இப்ப நீங்க நெகட்டிவ் வெட்டலாங்க நல்ல எல்லா லைட்டும் தொடர்ந்து நீங்க வெட்டலாம் சோ அதனால வந்து எது ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல சோ இதே பர்టిక్యులர் யூசிங் சில விஷயம் அப்ப ஆடி காலத்தில் அதாவது என்சிஸ்டர் சொன்னால எதனியோ வருஷத்துக்கு பின்னால சொன்ன விஷயம் அது இன்னுமே நம்ம ஃபாலோ பண்றதுனால சில சில விஷயம் வந்து லாஜிக்கா நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் சில விஷயம் வந்து அதோட அர்த்தங்கள் புரிஞ்சிட்டு அது எங்க எந்த இடத்துல பேசணும்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிடுங்க சோ தொடர்ந்து என்னோட நீங்க இணைஞ்சிருங்க இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான சூப்பர் ஸ்டேஷன் பத்தி நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் Welcome back, you are listening to Chandler Live 104.8 and this is AJ Professor, the mentalist. Today's topic about superstition, mood and number of answers. If you don't know what you are talking about, you are talking about it. 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 These are some interesting things. We are talking about it. We are talking about it. என்ன பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நேரம் இருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இருந்துட்டு கிளம்பி போறங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து எந்த கெத்தகிரியில் நீங்க வைக்கலன்னா சம்டைம்ஸ் நம்மளை சுத்தி நல்ல குட் சோல் குட் காரின் ப்ரொடெக்டர் இன்னும் ஏஞ்சல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குல்ல இவங்க நம்ம தடுக்கிறதாவோ நீங்க நினைச்சுக்கலாம் இல்லை நிஜமாவே நீங்க தடுக்கிட்டீங்க ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு நடக்க வேண்டிய விஷயத்த தடுக்கிறதுக்காக யாரும் நம்மளை தடுத்துன்னு பார்த்துருவாங்கன்னு நினைப்போம் ஸோ இல்லைன்னா வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ மைனர் ஆக்சிடென்ட் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தடுக்கிடுச்சுன்னா ஓகே மேபி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்களா கேளுங்க ஸோ இந்த சூப்பர் ஸ்டேஷன் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பட் வி நீட் டு பிலீவ் ஏன்னா அடுத்து இது மீறி போட நம்மளுக்கு ஏதாவது நடந்துடும் நம்ம மைண்டில் செட் பண்ணுறதுனால நிஜமாக நடந்துடுங்க ஸோ அதனால் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் இருந்துட்டு போகலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லெமன் சில்லிஸ்லாம் வந்து வீட்டு வாசப்படலை கட்டுவாங்களா இதே நம்ம கொஸ்டின் பாக்ஸில் தான் வந்து இருக்கு இது ஏன் கட்டுறாங்க இந்த ஈவெல்லாம் வராது வீட்டுக்கு போயிடும் அப்படின்னு கட்டுறாங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு விஷயம் இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சயின்டிஃபிக்லி வந்து சில விஷயம் இருக்குது அதாவது வந்து நிம்பு மிரிச்சி ரிச்சுவல் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவாய்ட் ஈவல் வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சயின்டிஃபிக் ரீசன் இதோட பின்னால் என்னென்னா இந்த சில்லியும் இந்த லெமனுக்கும் வந்து இந்த இன்செட்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வீட்டுக்கு வராமல் தடுக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அது இருந்தாலே இன்செட் வராது ஸோ அது நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுற இடத்துல ஆஃபீஸில் இல்லை வீட்டில் இந்த மாதிரிலாம் கட்டுவாங்க இந்த இன்சைட்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது உங்களுக்கு புரியுமாங்க சரி இது விடுங்க இந்த ஆலை மரம் அரச மரம் இந்த மரத்துக்கு பரலாம் பேய் இருக்கும் நீங்கள் போகாதீங்க போனால் உங்களுக்கு பேய் பிடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்களா இதே வந்து ஒரு பர்டிகுலராக ஆன்சர் என்னங்க இந்த த்ரீ வந்து ந ஒரு 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 சர்ட்டு நைட் டைமில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சிஜன் வந்து வெளியாக்கும் ஸோ இது வெளியாக்குறதுனால நம்மளுக்கு அந்த விஷயம் வந்து நல்லது இல்லைல்ல ஸோ அது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொன்னாங்களா இல்லை இது தெரியாமல் சொன்னாங்களான்னு தெரில ஸ்பிரிட்டும் பேயும் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களே இது உங்களை இது பண்ணணும் சார் இந்த மாதிரி பயம் முடுத்துறதுக்காக உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க புரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு ஸோ இவ்வளோ விஷயம் உங்களுக்கு டீப்பாக இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம போகிற இடத்துல வந்து இந்த விஷயம் சரியில்லை இப்பயே இப்போ வச்சு உங்களை இப்போ இருக்கிற டைம்லேயே வந்து ஒரு சின்ன கருத்து சொல்கிறோன்னா அந்த கருத்தையே வந்து நாலு பேர் பாப்புலர் ஆகலாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஐபிஎல் நான் சொல்கிறேன் நம்ம மைண்ட் வந்து ரொம்ப இந்த நெகட்டிவ் திங்கை வந்து பிலீவ் பண்ணிடும் ஸோ அதே வந்து அதே நெகட்டிவ் திங்கில் வந்து இப்போ இதே சொல்கிற விஷயத்தில் சில பேருக்கு நல்லது நடந்திருந்தால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க எப்படி எடுத்துக்குவாங்க இல்லை இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையே நனக்கு நல்லது என்ன நடந்துச்சுன்னு தைரியமாக சொல்லுவாங்க பிகாஸ் தே ஃபேஸ் த இவன் நானே நிறைய விஷயம் அனுப்பிச்சிருக்கேன் இந்த பள்ளி இருக்குல்ல இந்த பள்ளி வந்து விழுந்தாலும் நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது இன்னைக்கு கூகுள் பண்ணாலே உங்களுக்கு தெரியும் பள்ளி லெஃப்டில் விழுந்தா என்ன ரைட்டில் விழுந்தா என்ன மின்னுக்கு விழுந்தா என்ன பின்னால் விழுந்தா என்ன இதில் வந்து நிறைய ரீசன் சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் எங்கே கற்றுக்கிட்டாங்க எங்கே இது பண்ணாங்கன்னு தெரில ஆனால் இதே என் மேலே நிறைய வட்டி பள்ளி விழுந்திருக்குங்க இந்த பள்ளி விழுந்து இது கூகுள் இவன் பண்ணும்போது தப்பான ஒரு விஷயம் இருக்கும் என் நார்மலாக நான் அது வந்து மைண்டில் எடுத்துக்க மாட்டேன் பேட்னு ஆனால் எனக்கு நல்ல விஷயம் தாங்க நிறைய நடந்திருக்கு அப்போ இந்த பள்ளி மேலேயும் பள்ளி போடுறாங்க பார்த்தீங்களா இது கேட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்லும்போது பள்ளி கத்தும் பள்ளி கத்தும் போது ஆ நான் சொன்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளியே கத்திருச்சு இந்த கோயில் மணி இந்த பள்ளி கத்திருச்சு இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து நீங்கள் ரெகுலராக இப்போ கேட்குற ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆ
ஏதோ சொன்னாங்க நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அது நீங்களும் கேளுங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இதுதாங்க இந்த குழப்பங்கள்லாம் நம்ம கிட்ட ஏன் உருவாகுது ஸோ எல்லாமே மூட நம்பிக்கை மூடனா ஆதி காலத்தில் மூட நம்பிக்கை அன்சஸ்டர் பெரியவங்க இந்த மாதிரி சொல்கிற விஷயத்தில் நிறையா இருக்குங்க இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிளியராக சில விஷயம் நான் சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வியிலேயே நான் வரேன் இந்த இந்த சுடுகாடெல்லாம் இருக்குல்ல கிரேவியார் இங்கே போனால் மட்டும் ஏன் ஒரு ஸ்புக்கி ஃபீலிங் வருதுங்க இது உண்மை தான் உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்துலேயே ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கிற இடம் வந்து அந்த கிரேவியார் தாங்க ஆனால் அந்த இடத்துலையும் பழி போட்டு பேய் இருக்காது இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எந்த வகையில் நம்ம சேர்க்குறது நம்ம எண்ணங்களா நம்ம மைனா ஸோ இதுதான் விஷயங்க ஸோ நிறைய விஷயம் நம்ம புரிஞ்சிக்காமல் தெளிவாக கேட்காம அதோட விளக்கங்கள் நம்ம விளக்காம நம்ம நிறைய குழப்பத்தில் மாட்டி அதையே நம்ப ஆரம்பிச்சிடும் இவன் நம்மளோட நியூ ஜெனரேஷனுக்கும் அதை சொல்ல கொடுத்து ஆய் ஆயிடுறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க தொடர்ந்து என்னுடன் இணைந்துருங்க ஒன்று நிறைய ஷேர் பண்ணுறேங்க Welcome back, you are listening to Chennai Life on F4.8 and this is AJ Professor the Mentalist. Today is topic about superstition. One of the ancestors of the ancestors of the ancestors is now following the ancestors. We are going to be able to follow the ancestors of the ancestors. We are going to be able to follow the ancestors of the ancestors. This is the Chennai Life Instagram question box. This is the question box. This is the question box. இந்த ஷூ ஸ்லீப்பர்ஸ்லாம் வந்து போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க வெளியே கால்ட்டி வச்சுட்டு போகிறாங்க இதுக்கு ஏதாவது பீட்டால் சயின்டிஃபிக்லி ஆன்சர் இருக்கா இல்லைனா இது வந்து இதுக்கு ஏதாவது ஒரு அர்த்தங்கள் இருக்காது மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இது ரொம்ப ஈஸி இதில் ரெண்டு விஷயத்த நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒன்று வந்து இந்துக்கள் அதாவது வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து வீட்டுக்குள்ளே இந்த ஷூ ஸ்லீப்பர்லாம் போட மாட்டோம் இதில் வந்து மூட நம்பிக்கைன்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துடும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் தப்பாக நடந்துடும் பேட் நெகட்டிவ் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த நம்ம பேசுவோம் இருந்தாலும் வந்து இதுக்கு வந்து சயின்டிஃபிக்லி ஆன்சர் என்னென்னா இப்போ பாருங்கங்க நீங்கள் ஷூ ஸ்லிப்பெல்லாம் வெளியே போட்டு போகிறீங்க ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வெளியே பப்ளிக் டாய்லெட் போவீங்க வெளியே போவீங்க அங்கே போவீங்க எதுவும் எதுவும் மதிச்சுட்டு வருவீங்க ஜேம்ஸ்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அதெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்தால் வீட்டில் குழந்தைகள் இருந்தாலும் யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து சீக்காக ஆயிரு ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குல்ல அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லிப்பர் ஷூலாம் வந்து போடக்கூடாது இது இது ப்ராக்டிக்கலான ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் வந்து நார்மலாக வந்து ஷூ இதெல்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே போட்டு போவாங்க ஸோ அவங்க அவங்களோட இதில் வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை நல்லா தான் இருக்காங்க ஆனால் ஒரு இம்பேக்ட் நடந்துச்சு தருவாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ஒன்று வந்துச்சுல இதில் வந்து கம்பேரிசம் நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம் கூகுளில் இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் தான் நிறைய பேருக்கு இந்த இந்த சீக்கு வந்து இந்த கோவிட் வந்து பரவிடுச்சு நிறைய பேர் உயிரிழந்தாங்க இதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் வந்து அவங்களோட ஷூஸ் வெளியே போயிட்டு உள்ளுக்கு வரும்போது அந்த வீட்டில் இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஈஸியாக பரவ ஆரம்பிச்சிச்சு இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தாங்க ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க அதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இந்த காலு கல் வீட்டு வீட்டுக்குள்ளே வாங்க காலு காது தலையில் தண்ணி தெளிச்சுட்டு வாங்க இந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்களே இதுக்கு வந்து முன்னோர்கள் அவங்க தெளிவான விஷயத்தான் சொல்லியிருப்பாங்க பட் புரிஞ்சுக்கிறவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதுவும் வந்து நம்ம இந்த ஈவல் ஸ்பிரிட் அது இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம மைண்ட் செட்டில் செட் பண்ணியிருப்போம் இருந்தாலும் அது அர்த்தம் இல்லைங்க இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குது நம்ம வெளியே போயிட்டு வரும்போது நம்மளோட உஷ்ணம் சூடு டெம்பரேச்சர் ஹாட் டெம்பரேச்சர் இது வந்து மண்டையிலேருந்து எப்பயுமே கால் கீழே தாங்க இறங்கும் இந்த கால் பதம் தான் அந்த சூடு மொத்தமாக இருக்கும் ஸோ வெளியே வந்து நம்ம நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து பாடி டெம்பரேச்சரில் கீழே இறங்கும் போது காலு கழுவுனீங்கன்னா அங்கே ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த சூடுக்கு கொஞ்சம் குளுமை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதே சமயம் வந்து காதும் சூடாக இருக்கும் ஸோ காதுலேயும் தண்ணி இது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முடியில் தெளிக்கும் போது மண்டியில் இருக்க சூடு அப்படி மேலே இருந்து கீழே வைக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கால் கழுவும் போது காது தலையில் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு வருவாங்க அந்த குளுமையோடு வீட்டுக்கு வரும்போது ஃப்ரெஷ் மைண்ட் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளாக குளிப்பாங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆயிடுவாங்க ஸோ இது தாங்க அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டீப்பாக சில விஷயம்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலான ஆன்சர்ஸ் இருக்குது ஆனால் ஏன் நம்ம புரிஞ்சிக்காம இதுக்குன்னு ஒரு கதையை கட்டி இவர் சொன்னார் அவர் சொன்னார்னு சொல்லிட்டு போகிறீங்க இதில் ஒரு
அப்படியே எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வர்றதுனால இந்த மாதிரி சில விஷயம் ரொம்ப குழப்பமா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமாங்க குளிக்கும் போது வந்து குளிச்சுட்டு முடிஞ்சோன்னே நம்ம தோட்டுவோம்ல நம்மளை முகத்தெல்லாம் தோட்டுவோம்ல முன்னுக்கு முகத்தெல்லாம் தோட்டாதிங்க போது முத பின்னால முதுக தோட்டுங்க இப்போ பேக்கை வந்து முத தோட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தொடங்க பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் சில விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க முதல் வந்து முகத்தை தோட்டு தோட்டாதீங்க உங்களோட முதுக தோட்டுங்க முகத்தை தோட்டினீங்கன்னா மூதேவி வந்து உக்காந்துரும்னு சொல்லுவாங்க மூதேவி அது ஒரு நல்ல விஷயங்க அது வந்து நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு வந்து முக முதுக்கு முத தோட்டுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன ஒரு விஷயம்னா நம்மளோட நுரையீரல் நம்மளோட பின்னால் சீக்கிரமாக தண்ணி கூத்துரும் ஸோ அதனால் சயின்டிஃபிக் ரீசன்லாம் அங்கே முதல் தோட்டுங்க அங்கே ரொம்ப ஈரமாக வச்சுக்காதீங்க அதுக்கப்புறம் முன்கு தோட்டுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதையும் வந்து நம்ம குழப்பி தலைகளையே ஆக்கி வேறு ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் எப்படி சொன்னால் எடுத்துக்கோ எப்படி சொன்னால் புரிஞ்சுக்கோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தினால தான் இவ்வளோ ஒரு விஷயம் எலிபிரேட் பண்ணி வேறு லெவலில் போதுங்க ஸோ மூட நம்பிக்கை என்சஸ்டர் சொன்ன விஷயம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சிக்கல நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் தான் அதுக்கான தெளிவான விளக்கம் தரும் ஈவன் இப்போ இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஒன்று தெளிவாக ஆகிட்டிங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய விஷயத்த கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க ஸோ இன்னும் கேள்விகளாக நிறைய பேர் அந்த கொஸ்டின் பாக்ஸில் கேட்டிருக்காங்க அதனுக்கு நான் அழகான ஆன்சர்லாம் கொடுக்குறேன் ஸோ தொடர்ந்து என்னுடன் நீங்கள் இணைந்துருங்க இப்போ கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டில் நிறைய சுப்பு சீசன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி யோசிச்சுட்டே இருங்க Welcome back, you are listening to Chennai Live on F4.8 and this is AJ Professor, the mentalist, so today is talking about substitution, more than we can, more than we can, so we can talk about this, 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 வெள்ளிக்கிழமை வந்து பணம் கொடுக்கக்கூடாது யாரும் கடன் கேட்டால் கொடுக்கக்கூடாது அரிசி கொடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்களே இதுக்கு ஏதாவது உள்குத்து உள் அர்த்தங்கள் இருக்கான்னு நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன விஷயம் நான் கிளாரிஃபை பண்ண வேண்டாம் இந்த வெள்ளிக்கிழமை வந்து விச் இஸ் சில ரிலிஜன் வந்து ரொம்ப பர்டிகுலராக வந்து ஒரு குட் டே ஸோ இந்த குட் டேயில் வந்து நம்ம வந்து சில பேருக்கு இந்த விஷயத்த செஞ்சோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அன்லக்காக போயிடும் வந்து நம்புகிறாங்க ஸோ அது வந்து நம்பிக்கையாகவே போயிடுச்சிங்க இப்போ காலங்காலமாக அப்படியே பழகிட்டுருக்காங்க இருந்தாலும் வந்து இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கே நீங்கள் ஒரு கெட்டான சூழ்நிலையில் பணத்தை கொடுத்து தான் ஆகணும் நீங்கள் கட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்றக்கிறப்ப வெள்ளிக்கிழமை நாளைக்கு வாங்க சனிக்கிழமை நான் கொடுக்குறேன்னு நீங்கள் சொல்ல மாட்டீங்க ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்போ நீங்கள் செய்யும்போது உங்களுக்கு பேட்டில் ஆக்கலாம் வரப்போகுதுங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் ஒரு குட் திங்ஸ் செஞ்சுருக்கீங்க இல்லை ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதனால் பர்டிகுலராக வந்து இந்த கிழமையில் இது கொடுக்கக்கூடாது இந்த கிழமையில் இது செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க இது தான் சொல்கிறேன் அந்த டைமில் அவங்க அவங்களுக்கு நடந்த சுச்சுவேஷனுக்கு படி இப்படி பண்ணினா இப்படி நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம காலங்காலமாக ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இருக்குது எல்லாமே அவன் மைண்டாங்க ஆனால் இருந்தாலும் அது உங்களோட விருப்பம் இது வந்து நான் யாருமே ஃபாஸ் பண்ணலை ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவான விஷயம் இது எல்லாத்தையோட விருப்பம் வெள்ளிக்கிழமை கொடுக்க மாட்டேன் இந்த கிழமை கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறது உங்களோட விருப்பம் இது இண்டிவிஜுவல் ஸோ ஆனால் அது வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்களே சில பேரோட மைண்ட் செட் வேறு மாதிரி இருக்கும்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குங்க அடுத்து இது வந்து எப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த ரோட் சைட்லலாம் சம்டைம் காயின் இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா சில காயின் இந்த இந்த காயின்லாம் பார்த்தா எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க எடுத்தால் வந்து மற்றவங்க வந்து நம்மளுக்கு வசியும் செஞ்சிடுவாங்க நம்மளோட லக்கெலாம் எடுத்துருவாங்கன்னு சுப்பசிஷன் ஒரு வேர்டு இருக்குது நிறைய பேர் இது ரெகுலராக பார்க்குறது சரிங்க அந்த காயின் நீங்கள் எடுத்தால் உங்களுக்கு பேட் லாக்கர் நடந்துருக்குமா எனக்கு தெரில ஆனால் அந்த காயின் நானே பர்சனலாக இது மாதிரி பார்த்து எடுத்திருக்கேன் எனது அதுவும் பணம் இல்லை ஸோ எடுத்திருக்கேன் எனக்கு பேட் லாக்கர் எதுவும் நடந்தது இல்லைங்க இதே நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அது ஒரு ஒரு ரூபா காயினாக இருக்கலாம் அந்த காயின் வந்து எடுக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு இருக்கலாம் ஆனால் அங்கேயே ஒரு நூறு ரூபா இல்லை ஒரு ஆயிர ஆயிரம் ரூபா இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஹே ரோட்டில் உள்ள காசு ஐ எம் நாட் கோட் டச் அப்படின்னு சொல்ல போகிறீங்க எடுப்பீங்க தானே ஸோ வேல்யூ பார்த்து எடுக்கிறதுனால எனக்கு அது விஷயம் வந்து தெளிவாக உங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும்னு தெரில ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு கா
இந்த பிளாக் கலர் போட்டால் நெகட்டிவாக நம்ம டெம்பிளுக்கு போகலாம் போட்டு போகக்கூடாது நல்ல விஷயத்துக்கு போட்டு போகக்கூடாது இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரீக் பண்ணுறாங்களே ஏ ஐ லைக் பிளாக் எனக்கு கருப்பு தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்களே இப்போ என்ன ஒரு விஷயம்னா இந்த பிளாக் கலர் வந்து ரெண்டு விஷயத்தையும் எக்ஸாப் பண்ணும் ஒன்று வந்து நெகட்டிவ் இன்னொன்று வந்து பாசிட்டிவ் ஸோ நம்ம மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது ஆனால் என்னென்னா மற்ற கலர்ஸ் நீங்கள் போடும்போது லைட் கலர்ஸ் நீங்கள் போடும்போது அங்கே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கும் யூ ஒன்லி எக்ஸாப் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அங்கே வர வாய்ப்பே இல்லை அது இந்த பிளாக் கலர் வந்து நிறைய நெகட்டிவ் எனர்ஜியை எக்ஸாப் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுவாங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணுங்க அதாவது கொஞ்சம் பின்னாடி பல நூற்றாண்டுக்கு பின்னால் நான் போடணும்னா ஏன் பிளாக் கலர் போட மாட்டாங்கன்னா ஒன்று வந்து சூடு சூடாக இருக்கிறதுனால அது போட மாட்டாங்க ரெண்டாவது வந்து பிளாக் கலர் வந்து நிறைய விஷயத்த வந்து ரொம்ப தப்பாகவே காட்டினதுனால அது வந்து கொஞ்சம் என்ட்டியாக வச்சுட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லணும்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி இந்த ரோட் சைடில் லைட்லாம் இருக்குல்ல நிறையா அப்போ அங்கெல்லாம் இல்லை எல்லாம் இருட்டாக இருக்கும் சரிங்க இப்போ நேகிரிவு நம்ம கலராக இருப்போம் ஸோ இதில் வந்து பிளாக்கை போட்டு அந்த ரோட்டில் நடந்து போகும்போது முன்னுக்கு வர்றது ஏதாவது நம்மளை சாத்திரிச்சுன்னா ஸோ அதனால் வந்து அந்த இருட்டு ான இடத்துல நிறைய பேருக்கு தப்பாக நிறைய விஷயம் இந்த பிளாக் கலர்னால் நடந்ததுனால அந்த பிளாக் கலரை ஒட்டு முழுசுமாக அப்படியே தப்பாகவே ஆக்கிட்டாங்க இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா அதனால இப்பயும் இப்பயும் வச்சுக்கோங்க ஈவன் நம்ம பிளாக் கலர் போட்டு நம்ம ரோடு க்ராஸ் பண்ணும்போது கருப்பு கலர்னால நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறது இல்லை ஸோ இது தாங்க அதனால தான் வந்து கருப்பை முடிஞ்ச ராத்திரி தவிர்த்துருங்க பகலில் போடுங்க பகலில் தெளிவாக தெரியும் கருப்பு ராத்திரி வந்து கொஞ்சம் தெரியாது ஸோ இவ்வளோ தான் மேட்டர் ஸோ நான் இன்றைக்கி நிறைய விஷயத்த உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நிறைய உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் சென்னை லைஃப் இந்த டாக்குக்கு கீழே வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் கேட்கலாம் கேள்விகள் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு தருவோம் சுப்பசேஷன் பற்றி பேசணுன்னா இன்றைக்கி டைம் பார்த்தாது ஸோ நிறைய இருக்குது ஸோ உங்களோட மைண்ட் செட் தாங்க உங்கள் மைண்ட் எப்படி இருக்குது அதுதான் ஸோ மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல் டாக் ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து நான் உங்களோட வந்து பேசுகிறேன் ஸோ அன்டில் தேன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் ஏஜே ப்ரொஃபஸர்